Karibu mtazamaji wa Bameda TV ni usiku mwingine wa siku ya Ijumaa. Tunakutana tena kwenye kipindi hiki cha ufalme wa mapenzi. Nashukuru sana kwa kuchagua Bameda TV usiku wa leo na kila siku ya Ijumaa tunakuepo hapa kuanzia majira kama haya mpaka saa tano kamili. Mtazamaji kama unafungulia uh, channel hii ya Bameda TV uh, usiku wa leo kwa mara ya kwanza mimi naitwa Dr. Paul Nelson kutokea Mwanza. Leo nina mada inayosema woga unavyoathiri penzi. Woga unavyoathiri mapenzi hiyo ndio mada niliyonayo usiku hii leo na nitaongea kwa muda kama dakika 20 au 25 hivi. Alafu utapata nafasi ya kuuliza swali lako ambalo liko ndani ya moyo wako sasa hivi. Kwa kuna namba ile ya kutuma swali lako pale chini namba ile namba iliandike na utatuma swali lako kwenye ile namba tuweza kujibu swali lako baada ya kama dakika 25 kuanzia sasa hivi kwa hiyo kama una swali anza kuliandaa kama wewe ni mwanamke sema ni mwanamke umri wako vile vile na uhusiano wako leo muone kuletea shida ni uhusiano wa muda gani wa miezi miwili au ya miaka miwili au miaka saba kwa kutueleza yanisaidia kulijibu swali lako vizuri kwa sababu na kuja moja kwa moja toka kwenye moyo wako Mada hii ya woga unavyoathiri mapenzi ni mada ambayo imetokana na kesi mbalimbali ambazo nimekutana nazo ofisini kwangu kwa wiki nzima hii ya leo na haswa naikumbuka kwa karibu zaidi imetokea Dar es Salaam ya mama ambaye iko ndani ya ndoa miaka 14 ameolewa na huyu mwanaume ndio mwanaume wake wa kwanza na kwa kweli mwanamke mwanaume wake wa kwanza alimwamini sana mume wake na mume wake bebe alimwamini sana na wote wanasali kwenye makanisa yale yanaitwa ya Kilokole. Sasa shida iliyotokea ni kwamba kuna hali fulani ya kutoka kwa lawana kuanzia mwezi wa tano ya mwaka huu. Sasa ile hali ya kutoka kwa lawana ni kwa sababu kwa sehemu fulani mwanamke hakusikiliza ma, 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 mahitaji ya mwanaume. Sasa kwa sehemu kubwa mwanamke huyu ameshindwa kusikiliza mahitaji ya mwanaume kutokana na ukweli kwamba yeye ana experience na wanaume na mambo aliyokuwa anaambiwa ni mageni kidogo kwake. Sasa nipenda kwambia ndugu watazamaji wa Bameda TV usiku wa leo ni kwamba woga katika mapenzi ni kitu ambacho kitaathiri mahusiano yako kwa sababu hujui jinsi gani ya kurekebisha mambo pale mambo ambayo yanapokuwa hajakaa vizuri. Na maanisha kwamba pale ambapo kwenye uhusiano wake mapenzi mwenzio anakuambia anahitaji kitu fulani. Au anahitaji mabadiliko fulani alafu asiyafanyie yale mabadiliko aidha kutokana na woga alionao au kutokana na aibu alionayo lakini cha msingi ni kwamba kile kitu ambacho kilikuwa kinahitajika hakikufanyika wakati wote pale mtu anashindwa kufanya kitu ambacho anajua kinahitajika kuna mambo ambayo anayaogopa aidha anaogopa ni tadharauliwa nikifanya kama anachotaka yeye tadharauliwa kwa anaamua kuacha au nikifanya anayofuataka yeye ata atanionelea ata au naweza nisifanye sawa sawa akanilaumu kwa hiyo unakuta mtu anaogopa kufanya kitu alichoambiwa kwa sababu hana uhakika na ufundi wake alionao au uwezo wake kufanya kile kitu kwa hiyo anaamua nacho kutokana na ule woga alionao kwamba ikishindwa nitachekwa sasa mfano mzuri unaweza kuelewa kwa watu ambao wamepitia shuleni kwa mfano umeitwa mbele ya darasa unaambiwa utoe maelezo ya jambo fulani kwa Kiingereza wakati huna ile ile, ile ujasiri wa kuongea Kiingereza kuandika sawa unaweza lakini kuongea ni kitu kingine tofauti kabisa na hizi ni kesi ambazo nyingi sana hata kwa watu ambao wako kwenye vyo vikuu na mtu amesoma kweli ya mwalimu wa fizikia ya ana maks nzuri sana lakini ambiwa asimama mbele za watu aongee mambo kwa Kiingereza anapata kigumizi kikubwa sana cha kuandika najua lakini cha ku cha, ku, cha kuongea kinampa shida sasa unaona jinsi gani yani hana uhakika kwamba kitu ambacho anakifanya kuli anaweza kufanya kwa usahihi kwa hiyo anaingiwa na uoga ndani ya nafsi yake. Mwenyezi Mungu ametuumba na haja kubwa sana ya 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 ya, 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 ya kuwa wakamilifu. Biblia inasema kwenu watakatifu kama Mungu alivyoomba mtu moyo watakatifu. Kuna haja ndani ya moyo wetu yani hatupendi kukosea. Hakuna mtu hata mmoja anayependa kukosea. Sasa ile hali ya kuona kama kuna uwezekano wa kukosea, kuna uwezekano wa kushindwa, mtu anaingia na uoga fano mzuri ambao unawakumba wanaume ni mwanaume ambaye ana tatizo la nguvu za kiume. Sawa, ana tatizo la nguvu za kiume, anaenda kwa mwanamke anajua na ile tatizo, akienda kwa mwanamke ile hofu tu aliona si ila utashindwa si itakwaje, moyo unadunda. Nguvu zote zinakimbilia kwenye miguu na kweli anashindwa. 
Unaweza kuona jinsi gani uoga unaweza kuathiri mahusiano katika maeneo mbali mbali ya kimahusiano. Sasa uoga unaonekana katika maeneo mbali mbali ya kimahusiano. Na katika ukifuata ukweli kwamba kila mmoja wetu ana uwezo mkubwa wa kukosea katika eneo moja au nyingine. Kwa hiyo kuna ile hofu nikikosea itakuwa hilo ni eneo ambalo lipozi unalifahamu na nimelizunguzia kwa kwa kiasi fulani. Lakini lingine ambalo lipo ni kwamba uoga kwamba naweza nikaachwa. Uoga naweza nikaachwa au naweza nikasalitiwa na kuachwa. Hiyo ni, ni uoga ambao unasumbua mioyo ya watu wengi sana. Uoga kwamba mpenzi wangu atabadilika na kuniacha au mpenzi wangu atanisaliti na kuniacha ni uoga ambao uko ndani ya mtu kila mmoja wetu. Sasa ni kama mtazamaji kama mtaambia kusema kwamba kila mmoja ana ile kiu ya kutoka kuonekana yeye amekamilika anajua kila kitu anaweza kufanya kila kitu hawezi akakosea sasa anapokuwa amekosea anajisikia vibaya sana Sasa katika mahusiano ya kimapenzi katika ulimwengu huu tunaona ambapo kiwango cha usaliti kimekuwa kikubwa sana na ni ndoa chache sana ambazo wanaishi kwa furaha kwa amani na kwa shangwe ndoa chache sana mtu anaingia ndani ya ndoa kisasa kuona madhaifu fulani tayari anajua ha yale aliyokuta fulani na mimi amenikuta. Yale aliyokuta fulani na mimi amenikuta. Kwa hiyo tayari anaingia katika eneo ambalo anakuwa ni mwepesi wa kulaumu. Unapoogopa kwamba atanikuta mabaya tayari unakuwa mwoga asikukute. Kwa hiyo unaikuwa katika hali ya kujilinda. Woga unabadilisha mwenendo wa mtu. Ndio maana Biblia inasema kwamba kuweni na moyo ujasiri, moyo ushujaa tabia ushuo sura ile ya kwanza kuweni na moyo ushujaa ndipo mtafanikiwa sasa huo moyo ushujaa unahitaji mazoezi lakini watu wengi wanashindwa kufanya mazoezi lakini nataka kuzunguka hivi katika eneo la lote ndugu mtazamaji ambapo unajiona kuna jambo fulani unaliogopa lazima ufahamu kwamba jambo lile ukiliachia uoga huo ulionao ukiendelea kuwepo utaathiri mahusiano yako ya kimapenzi kwa kiwango kikubwa sana bila wewe kujua kwamba unaathiri uhusiano wako. Na nilizunguza hili uh, nikiwa na ushuhudi wa mambo mengi ambayo yametokea kwenye maisha yangu na katika maisha ya watu wengine. Yaani kuna watu wengi unakuta anasema kwamba nimeachwa na sababu sijui. Hizo kesi nakutana nazo nyingi sana. Oh, mpenzi wangu niacha lakini sababu sijui, ameniacha bila sababu. Hakuna mtu anayemwacha mtu bila sababu. Kuna sababu lakini sababu ile ukoo huijui utalamika kwamba nimeachwa bila sababu na kutana kesi nyingi sasa hivi ya mwanamke ameaga anaenda kwa aidha kuna msiba au nini alafu anakataa kurudi hizo kesi nimekutana nazo nyingi sana sasa ndugu mtazamaji napozungumzia uoga unavyoathiri mapenzi ni kwamba iwapo huna tabia ya kuwa mnyenyekevu kukubali makosa yako mwenyewe kukubali udhaifu wa mtu mwingine kwamba ni sehemu ya wanadamu siku zote utakuwa mwoga. Na uzungumzie hivi. Kubali uoga utaendelea kukusumbua iwapo utashindwa kujiangalia wewe mwenyewe kama mwanadamu kwamba hii ni sehemu ya maisha kukosea au kumwangalia mwenzio kwamba ni sehemu ya wanadamu kukosea. Pale ambapo unapata shida kukubali madhaifu yako wewe mwenyewe utaumia sana na utaanza kulomo watu wengine mfano ambao umetokea umetokea leo sawa nilikuwa ni, naisha gari kutoka nyumbani na kuja mjini nilikuwa nakwenda speed kidogo sawa napenda na kuwa ofisini nilikuwa na majira ya saa moja kama na nusu hivi sasa kuna mwendesha pikipiki alikuwa anaendesha nyumbani sijui alifanya nini i don't know lakini akagonga site mira alafu kile kio changu kikapasuka site mira kitakuangalia nyuma sawa cha mkono wa kuchoto bahati nzuri hakuanguka lakini kwa sababu kimwe kile kijambo kijikuja kikaingia ndani kikavumevunjika imegaribu kama shilingi 30 ukitengeneza lakini cha msingi na naitwa mfano huo ni kwamba kwa sehemu fulani naona kosa ni langu sasa nilikuwa naenda sibili afu ya pili si yule boda boda aliingia hivi au mimi siwezi kuelewa ilikuwa haja sana niko nikumpa mwendo wa kasi kidogo lakini cha msingi ambacho nikiona kwamba nikafahamu hapa hapo kuna gharama sio pungua shilingi 30 sawa lakini pale pale nikaanza kujiambia mimi mwenyewe kwamba lakini ili misha tokea siwezi kulibadili na kwa sehemu kubwa naona kosa kama ndio la kwangu kwa sababu nilikuwa naenda kwa tokasi sawa sawa kwa sababu kwa hiyo nikawa na amani nimefika tu nimepaki gari usini nikampigia simu fundi bwana mtu jeu nitengenezee 
amekuja akaangalia kana mbona na hii shilingi 30 ni kutoka tukikuwa kia kio kama kile cha kuangalia unajiangalia nyumbani utaona unaona mbali wote kwa hiyo hapa ni shilingi 30 inahitajika ene siku 100 sana sio kama na hela nyingi sana siku 100 sana lakini najua ni hali ambayo nimeikubali kwamba hivi ndivyo ilivyo sasa kadhalika katika mahusiano ya kimapenzi mahusiano ya kimapenzi vile vile pale ambapo unashindwa wewe mwenyewe kuchukuliana na madhaifu ulionayo wewe mwenyewe kwanza kwanza utaogopa kufanya makosa, alafu utafanya makosa, alafu utaogopa kusema ukweli. Ndio na kuzunguza uongo. Eh mpaka hapo unaogopa kwa sababu unajakubali udhaifu kosa kama ni kweli umefanya kosa. Sawa, unajakubali kwa sababu umefanya kosa, baada yake utasema uongo. Sasa ukisema uongo mwanzo atajua umesema uongo. Sasa sasa hivi, kwa hiyo tabia yake ni ya uongo. Kwa nini anashinda kusema ukweli kwa jambo dogo kama hili? Kwa nini anashindwa kusema ukweli? Kwa hiyo anapata shida kukuamini, kwa hiyo unaathiri uhusiano wako. Anashindwa kukuamini, unataka kumwambia ukweli ulivyo au ni lipi? Ni kwa mfano kwa ile unapozungumzia na umekosea, lakini kwa sababu hutaki kubali kwamba umekosea au unataka kuficha ukweli kwamba umekosea, utasema uongo. Ah, siku moja mke wangu uh, alikuwa anaenda kanisani, kaniaga anaenda kanisani. Sasa mimi na ufunguo wa nyuma. Sawa? na ufungua nyumba yangu naweza kafungua gate kuna gate mimi kwa gate dogo naweza kafungua gate kaingia nikafungua mlango wa nyuma nikaingia ndani nafungua nyumba sasa siku hiyo ameenda kanisani kana kwa bahati mbaya amechelewa sawa kumbe alikuwa amepitia kwenda kumsamia mgonjwa mahali fulani mimi sikujua sasa yeye anajua kwamba nitaweza kuingia mlango wa nyuma sasa kumbe mlango wa nyuma amefunga ndani kweli fungu ametoa lakini amefunga na kile kitasa sasa nimefika pale nafungua mlango ufunguke kabisa nikae ndani ya gari kwa muda mrefu sana sasa mke wangu amekuja na yeye akataka kufungua mlango wa nyuma ukamshinda kufungua akageuka kaenda mlango wa mbele mimi nimefungua mlango wa mbele nilikuwa sina sawa akaenda mbele sasa ameingia ndani na nini nilikuwa nimeleta eh, 10 kg gesi na vitu vingine nimeviacha nje tu kwa kusudi lakini kwa ndani ya gari hiyo ni saa 12 na kwa kujua nimeanza kufungua mlango nimemshinda akarudi akaenda kusunga mlango mbele akafungua nikakaa mpaka ameingiza mizigo yote nimekaa nikaingia sasa yeye mawazo yake ni kwamba nimetokea nje nakujua kwamba nilikuwa ndani ya gari sawa sasa sasa nafika akaniambia ah vipi umeshinda umeshinda kufungua nikamwambia wewe mwenyewe umeshinda kufungua alafu nani umeshinda kufungua lazima ni kufungia hata kaona kwa nini sasa anasema uongo anajua yeye mwenyewe kama alikuwa amefunga alafu hapo hapo ananiambia wala wewe alikuwa amefunga kaja anajua kabisa kwa sababu nimemuona amekuja mlango kwa shida kufungua lakini kwa sababu hataki alikuwa hapendi kuonekana kwamba amekosea kwa hiyo anatumia kwa sababu amefungwa kati yeye mwenyewe ameona amefungwa wala mshindo kufungua akaenda kuzunguka mbele au mbele ndo akafungulia kwa nani anyway haikuwa ishu kubwa sana lakini imetoa mfano huo kuonyesha kwamba jinsi gani unapoogopa umekosea kubali kosa usipokubali kosa unaweza kusema hata kama ingia kwa kila unachokisema hujui mwenzio anaukulia juu ya ile jambo kwa hiyo atakuona atashindwa kukuamini kuna maeneo mbali mbali umesafiri umeenda mbali umeenda mbali unapigiwa simu pokee sawa umepigiwa simu pokee ni kitu kidogo sawa unapigiwa simu pokee baadaye unakuja kuongea naye hata kusema samahani nilikuwa mbali na simu unasubiri uulizwe sawa unaona unasubiri mtu akuliza kwa nini hujapokea simu yangu unaona hata nini hapo eh yale umekuta miss call na mpenzi wako sawa amekupigia kupokea unakuja unampigia baadaye hata kusema na samahani bwana sipokea simu yako sababu ya A and B and C unaongea kama vile hujakuta miss call sasa akikuuliza kama nimekuja pokea simu, kwa hiyo pokea simu yangu unaweza kuleta story. Sasa mwenzio anaona kwamba kama kwa hiyo story ni ya kweli, kwa hiyo simuniambia mapema. Yaani sasa hivi kwa umetunga story unayoniambia. Kwa hiyo sababu niambia si ya kweli. Unaona jinsi gani unapo unapokuwa unapo, unapo unaona kwamba hapa nimekosea. Nafu ukiri kosa mapema sana. Kwa sababu gani unaposhinda ukiri makosa ukasubiri kuulizwa. Wenda mwenzio asiamini maelezo unayoyatoa. Asipo yaamini ujui yeye anachukua mikakati gani ya kushughulikia kutoka kuamini kwako wewe. Kwa hiyo unaona jinsi gani inaweza kuleta mabadiliko katika uhusiano wenu. Wewe unaona kama mambo yako sawa lakini ufahamu mwenzio anaatamia kosa gani ambalo wewe umelifanya. Lakini hujui kama ni kosa, hujui kama utaadhibiwa kosa ambalo umelifanya. Unaweza kuona jinsi gani ni hatari. Kwa sababu gani kuna mtu mtakuwa amemuumiza kitu fulani. Ndio, lakini hakuambii, amekaa kimya. Lakini unajua anafikiria nini au anapanga nini? Sasa nimegundua kwamba kesi za ndoa kuvunjika zimekuwa nyingi mno bila shaka mtazamaji wewe ni shahidi. Kanaoshangaza mimi, kanaoshangaza nini? Kwa nini hali hii imekuwa? 
kubwa mno sasa hivi ina t-shirt ile ndio miezi mitatu minne mitano utazi ndio zimeshaka mahali mabaya sana miaka mitatu mtu anasema nimeshachoka ndoa dada mmoja mmoja ni mwalimu msini kwangu anasema daktari nimechoka ndoa nimechoka dada mzuri tu ana kazi yake nzuri anasema ndoa nimechoka sasa uh, unajua kuchoka kuanzi ghafla <laughs> kuchoka hakuanzi ghafla kuna vitu ambavyo vimeanza yani vile 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 vimejumlisha jumlisha mpaka vimekuwa vingi mtu anaona kama no hapa this is too much sasa huwezi kujua ni vitu gani unakosea ambavyo vinambadilisha mwenzio au vinakubadilisha wewe mwenyewe eneo lingine ambalo watu wengi wanakuwa na woga ni juu ya mahusiano na mpenzi wa zamani au kama mtu alizana mtu mwingine hiyo ni, ni hali halisi uivu kwa kwa maneno mengine Hakuna mtu ambaye anapenda kusalitiwa. Kwa pale ambapo unaona mpenzi wako amekuwa na mawasiliano ya karibu na mpenzi wa zamani au na mtu ambaye alizana naye, kidogo inaleta woga wa kuachwa. Naweza nikaachwa achukuliwe yule. Sasa ili kuweza kudumisha uhusiano na mtu ambaye unaye kama, kama mpenzi wa zamani, kama hujazana naye mtoto, mawasiliano naye ni ya kutoa kabisa. Yaani usiwe na mawasiliano na mpenzi wa zamani itakuletea matatizo. Nazungumza from personal experience. Sawa? Yaani kuna watu ambao baada ya kufiona mke wangu nilikuwa alikuwa kama wapenzi lakini nimefikia stage ambapo of course nimesema siwezi kumsaliti mke wangu na nimeamua kufanya hivyo kwa makusudi kabisa. Nimefikia stage kwamba wale wapenzi wa zamani wanataka kurudi kwa style fulani lakini nawafungia na milango na wenyewe mpaka wanajisikia vibaya. Sasa ni kitu ambacho ni kigumu kwa watu wengi lakini namshukuru Mungu amenipa elimu ya kutosha na vile vile kwa sababu na na, 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 na mcha Mungu inanisaidia kweli. Hivi karibuni wiki iliyopita kuna dada mmoja ambaye alikuwa anahusiana naye huko nyuma. Aisha ni kopa hela, nimsaidia of course kama miezi mitatu ile shilingi 10000 kwa sio la nyingi sana. Kampa shilingi 10000. Kama na pesa nyingi kwa shida sio nani ni 10000 kwa pesa hukumu. Akasema nitakurudishia baada ya yani kwa Jumatatu kwa wiki tatu Jumatatu zimepita hivi karibu miezi miwili imepita. Sasa wala sikumsumbua nilipe langu wala nini. Wala sikumsumbua. Sasa wiki hii au mwisho ni wiki iliyopita. Eh, kanitumia mesa sema najua na nidai hela yako lakini imeboreka kweli yani hitaji kampani sio nani 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 sikujibu hiyo message. Akatima ya pili sikujibu hiyo message. Wala sikutaka kusijibu kumbishe kuna deni wala shilingi 10000 wala nini. Sikujibu hiyo message. Eh kuna kesi nyingine kama hiyo inofanana zifanana hizo kwa kwa nyingi lakini oi oh napenda kuambia ndugu za maji wa katika ulimwengu huu ambapo unakuta mtu anaingia ndani ya ndoa ashakuwa na mahusiano kati ya wanaume watatu au wanawake watatu kwa nyuma ni eneo la hatari sana na sawa na mpenzi wa zamani ni eneo la hatari sana sawa ni eneo la hatari sana kwa hiyo jinsi gani unamsaidia mpenzi uliye naye Asasa asasa kuingia uoga kutokana na wewe kuwa karibu na mpenzi wa zamani ile neno ambayo unaposa ulifanyie ulifanyie kazi jambo la msingi sana. Nimeweka video kwenye YouTube ya ya niliweka siku mbili zilizopita video inayosema eh, kumfikisha mke kileleni fanya hivi ndio mada ya video ambayo kuna kwa hiyo kuna, kuna video clips mbalimbali ambazo nimezoeka pale jisgeni ya mwanaume kumfikisha mwanamke kileleni Nimeweka juzi nikashangaa nimeweka usiku kama kwenye saa sa moja moja hivi nimeweka usiku asubuhi kuamka na kuda nafungua kompyuta na cheki watu zaidi ya 1500 wameangalia hiyo video katika video zangu zote zaidi ya mbili hakuna video ambayo wameangalia watu wengi kwa muda mfupi kama hiyo <laughs> katika video zote zaidi ya mbili ambazo nimezoeka yani video ya kipekee ambayo watu 1500 zaidi ya 1500 wameangalia ndani ya zaidi ndani ya masaa 24 Zini video nyingine utakuta watu 70, 150, lakini hiyo ndani inakushangaza sana. Kwa nini? Anyway, dada mmoja, dada mmoja akakuja kuna sehemu ya kuweka comment pale chini, kuna kuweka maoni pale chini. Akanambia daktar, mada yako ni nzuri sana, lakini siku hizi wanaume bwana hawajatulia. Sawa. Wanaume hawajatulia wana wanawake wengi. Kwa hiyo unakuta akiwa na mke wala hangaiki kumfaisha mke wake. Sasa nimewekea na wenyewe wanawake ya kwao nimewekea leo <laughs> ya wanawake kumfurahisha nimeipa mada mwanamke mtamu kufanya mwanamke mtamu kitandani ufanya mambo haya nimeweka nimeweka leo nataka nisubiri tayari nimeweka jioni saa moja tayari nimeifungua kucheki baadaye watu 93 wameshaangalia <laughs> anyway ni maeneo ambayo of course kuna uoga eneo la tendo la ndoa kuna uoga 
kuna woga ambao of course unashindwa kumwambia mwenzio exactly vitu gani avifanye sasa katika swali la woga na tafsiri zinaonyesha kwamba asilimia kati ya 50 hadi 62 eh, ya 67 ya, ya wanawake wanadanganya wanaume kwamba wamefika kileni kumbe hawajafika sasa hiyo ni idadi kubwa sana sasa ni muhimu sana of course wanawake waondoe woga kwenye eneo hilo kama hujafika kileni mwambie mwanaume bwana simefika kileni Ayalewe. Kwa nimeweka video hii ya mwanamke mtamu kitandani kutoka kuwasaidia wanawake wafahamu wanachohitaji ni nini na no, mwanaume anachohitaji ni nini. Kwa nini kwa nini nimeamua kuweka hizo video mbili? Najua najua nitakutakutana na kuna watu watanishambulia sana kwa sababu nimeweka picha nyingine za utupu kidogo. <laughs> najua najua nitashambuliwa lakini ninachosema ni nimeenda channel yangu ni ya, ni ya mafundisho kwa hiyo YouTube umenisajili kwamba ni education channel. So, kwa hiyo kwa hiyo na wananiruhusia wamenambia ni ziweke, nimeziweka lakini mwanaambia kwa hizi video hatutakulipa kwa sababu hatutaweka matangazo. Nambia hiyo sijali. Sijali lakini cha msingi ambacho ninachosema ni kwamba usipohangaika kutafuta maarifa siku zote utakuwa mtu wa woga. Sawa? So, Biblia inazungumza kwamba Watu wangu Mungu anasema kwamba watu wangu wanagamia kosa maarifa. Usipokuwa na maarifa kwa sababu huna uhakika na unachokifanya. Lazima utakuwa na uoga. Na usipokuwa na ukiwa na uoga lazima utafanya makosa. Na ukifanya makosa utahukumiwa. Sasa uwezo kujua mpenzi wewe naye anakuhukumu vipi wewe? Kwa hiyo mtu anakuwa ana, 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 ana na confidence, anakuwa na ujasiri pale ambapo anakuwa na uhakika kwamba hiki kinachoweza. Lakini kama ukiwezi unafanya mtu kubadilisha lazima kama leo uzunguza mtu wa wa kwanza una uhakika kama unafahamu Kiingereza cha kupoongea ukiitoa mbele za watu ongea Kiingereza utapata shida na watu ambao wamekaa pale ma professor u present mada kwa kwa Kiingereza utapata shida Kwa cha msinga mmoja anakuambia watazamaji wetu kwamba woga una athari kubwa sana kwa sababu gani utakubadilisha moyo wako na utabadilisha moyo wa mpenzi wako vile vile Kwa katika maeneo yote yale ambayo unaona mpenzi wako anabadilika hebu angalia Ni maneno gani ninaogopa kumwambia mpenzi wangu ukweli? Ndio kama unaogopa kumwambia hiyo itaathiri ubora wa uhusiano wenu. Kwa mfano eneo ambalo lina watu wengi wanaogopa kupekua simu ya mke wako ya mume wako. Watu wengi wanaogopa. Si nitakutana madudu gani mwenye hiyo simu. Unaona hadi kuna mtu mwingine hajakatazwa, sawa? Hajakatazwa kushika au kupekua simu ya mwenzie lakini tunasema mimi sitaki. Nini anaogopa atakutana madudu yatamngata kwenye simu? Esi, na unaona jinsi gani woga, ana woga lakini lakini si nani kwamba. Unapogopa unatengeneza mazingira ya madudu kuingia kwenye uhusiano wako. Nitoka story mbili za kweli ambazo zimekuja hivi karibu ni tu za watu ambao walisema mimi sitashika simu ya mume wangu. Wa kwanza amesema sitashika simu ya mume wangu. Sawa? Lakini alipoanza kuona kwa nini mume wangu siku hizi akipigiwa simu anaendesha gari siku hizi hapokei. Aona katisha anamwambia na nipige niko naendesha gari. Wakati huko nyuma alikuwa anaendesha gari anaongea. Na lisa sasa ilipo ilipoanza ili ili ni ni kesi ya pili inafanana ya 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 argument hiyo ni kesi ya pili ambayo nimekutana katika sura ya Musa. Yaani anashangaa zamani mume wangu alikuwa akipigiwa simu anaendesha gari anapokea anaongea kwa road. Lakini sasa hivi anasema ah bwana atakupigia baadaye. Kama shitua hiyo ni sio kawaida akashindwa kuuliza akashindwa kupekua simu lakini kwa sababu ime, ime, amekuwa na wasiwasi lakini anaogopa kuuliza ikawa inaendelea kumsumbua roho lakini kwa bahati nzuri kwa sababu ni mcha Mungu sasa ngoja nimuombe Mungu anisaidie nifanye hilo bia hili sawa akamwomba Mungu akamwomba Mungu Mungu, mungu akamwotesha ndoto mbili zinazofanana <laughs> akamuliza mume wake juu ya zile ndoto mume wake akasema hayo ni mandoto tu sawa Sasa siku moja anaamka usiku. <laughs> Nani roho inamwambia, "Pekua simu, pekua simu. Pekua simu, pekua." Sekali ana, sekali ana, ana asma nikakosa raha. Sasa akasema nikaamua kuchukua simu ya mama yangu kaanza kupekua. Amekaa kwenye kitanda hapo, akapekua. Eh, akaanza kuona mesa hii za kimapenzi. Eh, akasema hapa mama yangu akaenda akipata na haja ndogo akainuka akanikuta hapa, itaita shida. Moja niende sebleni. Si anajua wewe unataka kuomba kuomba usiku, akaenda sebleni. Mhm. Angalia kutana madudu wacha ya mngati. Hiyo 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 ni story ya kwanza sawa na yachi hapo hapo ni ndefu lakini yachi story ya pili ya kutokea Dar es Salaam sawa 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 sasa story ya pili ni hivi kwamba huyu uh, mama anampenda mume wake na naye mume wake anampenda wote yani wanapendana kutokana na na story ambayo nisi anasema wanapendana sana sawa lakini 
mwanamke akada kukuta message huyu mwanaume alikuwa ana chati na mwanaume mwenzie kuna haya group ya whatsapp unajua kuna haya ma group sawa mimi sina group lolote la whatsapp kwa hiyo ninashukuru hiyo sasa kwa haya group anaulizwa huyu mwanaume wewe hujawahi kumsaliti mke wako unaona wewe hujawahi kumsaliti mke wako jamaa akasema nimeshawahi kuwahi kumsaliti mara moja hiyo ndoa ya miaka 10 kama 16 na ngapi anasema nimeshamsaliti mara moja sasa akasahau kufuta hiyo message mwanamke sikaikuta mwanamke sikaikuta ikaleta kashesha kwa sababu huyu mwanamke anasema msijawahi kumsaliti mume wangu akajisikia vibaya sana naona ikajisikia vibaya sana message hii moja tu lakini kuna kwa neema ya Mungu Message hiyo moja na ugomvi ambao ulikuwa nao mpaka nikamwambia mama naomba niongee na wewe na mume wako sasa kuongea na wewe peke yako. Kaambia mume wako atakapokuwa amekuja nipigie simu niongee na yeye nyoto wawili siweka loud. Kaja akanipiga kwenye majira ya saa 2 niko nyumbani nikampa namba yangu maalum ambapo sasa nimpigia mtu majira hayo. Ni namba anaitoa hapa wakifika nyumbani naweza kaacha tu saa 11 saa. Kaja ndipo namba maalum. Basi akanipigia nikaongea na wote. Sawa. Nikamwona mwanaume jinsi gani aliyofurahi alikuwa anaongea na yani naelezea pande zote mbili sawa akaongea maneno mengi sana mwanaume madhaifu gani mwanamke alikuwa nayo ndani nini akaongea mingi kweli mpaka mwanamke kule akajiona kweli kweli akosea mfano kweli ana makosa kwa nini nakuletea mifano hii mimi kama mifano mimi nakuletea hivi nataka kwamba hivi usifikirie kuwa mwoga kutoka kukabiliana na mambo ambayo unaona kwamba yanaweza kuwa ni hatarishi ni ujanja kuna watu ambao wanafikiria kwamba kwa kukaa kimya wataepusha migogoro. Unaweza kuwa unatengeneza mgogoro, mgogoro mkubwa kuliko unaoogopa kutokana na wewe kukaa kimya na kutokana na uoga wako. Ni muhimu sana ujitahidi kuweza kuwa jasiri ya kuongelea mambo ambayo yako ndani ya moyo wako uliko kanayo kimya. Kuna siku utakuwa umebanwa au mambo yamekuwa mabaya utalizunguza au umekasirika ukaongea kile kitu mwenzio atakuwa shocked. Kwa hiyo ataanza kufikiria kuna mambo mengi labda ambayo hujaniambia. Sasa yeye sasa ajisi anavyokuangalia anakuangalia kama ni mtu tofauti kabisa alivyokuwa amekuzoea. Tayari mnaathiri uhusiano wako. Unaona unaweza kumweka mambo ukajiona mjanja umekalia kimya lakini kuna siku utakuwa umekasirika au umelewa utakiongea kitu mwenzio kitampeleka mbali sasa unaweza kuvutia kuna hiki kuna hiki. Ah kumbe kuna sasa kuna mtu mmoja alizungumza kitu kimoja tu. Alisema huyu mwanamke anasema mpaka leo hajaniondoka kwenye akili zangu. Mume wake alikuwa anasema na sikumbuki neno gani alikuwa ameambiwa. Lakini sasa mpaka leo yeye anisumbua kwenye akili. Ifikiri mume wangu alisema hivi. Unaweza unaweza kuona jinsi gani uoga wako unaweza kupeleka mahali pa nguvu. Kwa kumalizia ndugu 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 mtazamaji. Kama nakwambia hivi ni kwamba mke wako au mume wako anaweza kusababisha kwa mwoga katika maeneo mbalimbali mba. lakini cha msingi ambacho tunakizungumza ambacho tunataka kurudia jinsi gani unakiri kwamba una hofu ndani yako katika eneo lolote lile unaweza kuwa na hofu kwa sababu ya mambo ya fedha jinsi hivyo kutakuwa na fedha kutosha au nini na nini na nyinyi leta shida vile vile sawa unaweza kuwa na hofu juu ya pesa kwa maana mume wangu ataweza kunifanyia hiki ataweza kunifanyia hiki ataweza kunifanyia una una ile hofu ulionao juu ya hicho Mbili inaweza kuathiri usio. Mshirikishe mwenzio mambo ambayo yako ndani ya moyo wako. Unaweza kuwa hofu mwingine masuala ya wazazi wako, wakwe, unaonye wako kuna wako wengine wana kiherehere, wanapenda kuingilia kwenye ndoa za za watoto wao, wanaweza kusababisha hali kama hii. Una woga hivi, nitamwambiaje mamamu kwe? Nitamwambiaje hiki kitu mamamu kwe? Kwa kweli kimetoka kwao, lakini jinsi gani ya kumkabili mamamu kwe babamu kwe? Kidogo unaogopa. Mtu kama hivyo. Sawa. <laughs> <laughs> na kwenye kwenye katika video zangu za kwanza ambazo naweza kwenye YouTube ni kuona wakataza wanataka kamwe usizungumzie juu ya wakwe zako unless mumeo au mkeo ndio ameanzisha mada hiyo utaongezea mambo mengine yani jitahidi sana usianze kuzungumzia mambo sio wakwe zako sio na na hata kama umeona kama mabaya at least jitahidi mada hiyo ianzishwe na yule mwenye wazazi wale ni hatari sana eni eneo eneo la hatari sana ni kuna video ambayo nimeweka kwenye 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 kwenye, kwenye YouTube mambo ya kuepuka kusema kwa mpenzi wako moja kati ya hayo mambo ambayo ambayo ya nini hiyo kwa kuna vitu vya kuepuka kusema unaweza kukata shida sana kwenye mahusiano yenu tunaingia kwenye ngo ya pili ya maswali na majibu kama ndo mfungulia 
uh, TV yako hivi karibuni hii ni Bameda TV na mimi ni Dr. Nelson Niko Mwanza tunaingia kwenye ungo ya maswali na majibu kuna namba ile pale chini ni ya maswali tafadhali sana tuma swali lako kama wewe mwanamke sema ni mwanamke kama ni mwanaume sema ni mwanaume na uhusiano wako na muda gani nitasaidia kujibu swali lako vizuri kwa hiyo naomba fundi mtabu tupatie break dogo na tuingie kwenye ungo ya pili Kutana na Dr. Nelson, Daktari B wa mapenzi. Ni hivi karibuni hapa hapa Badmedas TV kila siku ya Ijumaa saa 4 kamili usiku. Sifa za mwanamke halisi, mwenye ubora halisi. Inatakiwa kumtoa mwanamke kutoka kwenye point 0 mpaka point 14. Usikose. Karibu zamaji kwenye ungo ya pili ya kipindi hiki cha ufalme wa mapenzi. Tunaendelea kwenye ungo ya maswali na majibu. Tafadhali sana kama una swali lako, kuna na namba ile ambayo iko pale chini unaweza kutuma swali lako ili niweze kujibu. Nianze na swali ambalo tayari limekwisha ingia hapa. Okay. Swali hili nasema hivi Dr. Mimi naitwa Baraka. Umri wangu ni miaka kumi na tisa. Kuna siku nilicheza ngoma ya wakubwa na msichana lakini sikufanikiwa kulifaidi tendo la ndoa kwa sababu hamu ya kufanya tendo hilo ilipotea kabisa. Baka nikajihisi wenda mimi ni mgonjwa. Sasa hapo Dr. tatizo lilikuwa ni nini? wa well, baraka katika umri ulionao huo miaka kumi na tisa sijui huyu ni msichana wangapi ambao ulikuwa naye kwenye ngoma ya wakubwa lakini la kubwa ambalo naliona ambalo mlisema hapa ni kwamba uliishiwa nguvu za kiume na kushinda kufanya lolote lile kuna mambo yafuatayo ya kuangalia kwenye kesi ya kwako iwapo umepitia mchezo ule wa kujichua ambao unaitwa masturbation inapelekea hali kama hiyo kujitokeza unakuwa una nguvu za kutosha unapokuwa peke yako unaona kiumbe chako kinasimama vizuri kina nguvu za kutosha lakini unapokuwa karibu na mwanamke unakuta chaji zinakauka hizo ni moja kati ya madhara ya mchezo wa, wa kujichua la pili iwapo una experience una uzoefu na wanawake na hujui mfanyie nini mwanamke sasa hii inakuletea shida ile hali ya kutokujiamini unakuwa na hofu ukiwa na hofu kutokana na na mwili tulivyoombwa na Mwenyezi Mungu ubongo hautambui ni hofu ya kumogopa mwanamke au ni hofu ya kufukuzwa na simba unapokuwa na hofu katika mazingira yote yale ubongo unatoa amri damu yote na nguvu zote zinapelekwa kwenye miguu ukimbie kajalishi kwenye tendo la ndoa au kwenye eneo gani unagopa kuongea mbele za watu hofu inasababisha hali kama hiyo kujitokeza Uh, kwa hiyo sio kwamba ni mgonjwa ni hali ambayo of course unayo. So kwa hiyo kama una experience kutosha katika tendo la ndoa na wanawake lakini hali hiyo imekuwa inajirudia rudia basi una tatizo ile itaji tiba. Nayo tiba ambayo inaweza kukusaidia hujasema uko wapi? Gharama yake ni shilingi 25 kama utakuja ofisini kama anakutumia huko Tabora au wapi unaongezea shilingi 5000 na kulipa mabasi inakuja na maelekezo yake na ni tiba ya kudumu sio na madhara ina ni ya, imetokana na mimea niingie kwenye swali la pila sema daktari mimi naitwa Aisha hivi daktari nitamjuaje mwanaume mwaminifu <laughs> wa well, sasa na kwa swali lako nzuri sema nitamjuaje mwanaume mwaminifu kwa maana mwingine ni kwamba yeye anataka kuolewa sasa anataka kutokana na, uh, na na ukweli kwamba ameshakutana na wanaume wengi ambao ni sio waminifu au amejikuta marafiki zake wengi wanalalamika njia hilo kwamba wanaume siku hizi sio waminifu au tayari yeye mwenyewe kama binti alijikuta kwamba anatongozwa na wanaume ambao tayari wako ndani ya ndoa sasa anasema kwamba na mimi nitabadili kiingia ndani ya ndoa na mimi nitanikuta haya haya Ukolejele kwamba uh, uh, mwanaume mwaminifu ni mwanaume ambaye namba moja uh, ni, ni mwanamke ni mwanaume ambaye anatumia akili yake vizuri naomba ni naomba unisikilize bwana nilizungumzia hilo kwa kirefu sababu message ziko chache hapa mwanaume mwaminifu wa kwanza ni mwanaume ambaye anatumia akili yake vizuri na ana tabia ya kupenda kujali naomba unisikilize sababu ya kujali ni kwamba huyu mtu ni mtu ambaye ana mapenzi ya kweli anamjali mwanamke aliye naye anamthamini mwanamke aliye naye na ametengeneza mazingira ya uwazi na ukweli katika mahusiano yake na mwanamke aliye naye. 
mazingira ya uwazi na ukweli katika ma, katika ambayo ameyatengeneza e, katika mwanamke mwanam, aliye naye yanampa uhuru mwanamke kuhoji jambo lolote lile sasa iwapo una mwanaume sawa una mwanaume ambaye uko naye kwenye mahusiano ya kimapenzi lakini hataki ushike simu yake tayari wewe ni mwanaume ambaye haheshimu mazingira ya uwazi na ukweli Usiniambie ndugu yangu. Sawa, usiniambie oh, hii ni private sijui ni nini ni nini. Simu yangu mimi mwenyewe sijui na nini usiniambie maswali kwa sababu gani nafahamu jinsi gani watu wanadanganyana kupiga statement kama hiyo. Bwana hii ni private sijui ni nani nani nini. Kuna nchi nyingine hata zimeweka na sheria kabisa ukishika simu ya mwenzio unaweza kupunguza mashtaka. Hata kama ni mke wako ni mume wako na kweli ukapata adhabu ya, ya kisheria. Lakini hizo zikoni hivi. Transparency, uwazi <laughs> katika maeneo yote yale ndio nguzo muhimu ya kujenga uhusiano ambao unaweza kufika mbali. Hawa, yani ndio ndio nguzo ambayo inaweza ikajenga uhusiano kufika mbali. Kwa hiyo ukitaka kupata mwanamume mwaminifu ni mwanamume ambaye anaheshimu uwazi na ukweli na anathamini na unaliona wazi kabisa kwamba kweli huyu mtu naweza nikamuuliza jambo lolote nikahoji jambo lolote ile na nikapata jibu sasa kukiwa na mazingira kama hayo sasa usiwe na uoga wa kuuliza kama una uoga wa kuuliza lazima kabla hujauliza kitu kilisi waweze kujihoji kwa sababu kuna kuna maswali mengine utauliza hayana kichwa na hiyo inaweza kamuudhi mtu sawa na sizunguzi ya kukutisha lakini cha msingi ni kwamba lazima uwe unatumia hikima katika kuhoji si unauliza tu mbona unauliza no unahoji mambo ambayo ni ya kimsingi kuna maswali mengine yanaboa mtu amechokwa na matendo maswali ya ajabu ajabu inaweza inaweza kuta shida kwa hiyo hilo lakini lingine ambalo la msingi laweza kusaidia kupata mpenzi ambaye ni mwaminifu ni mtu ambaye kwa sehemu kubwa anajitahidi kumcha Mungu na unazungumza unapokuwa una, una, unamcha Mungu ndio kuna waacha Mungu wanafiki sawa anaweza kuwa ni mchungaji anaweza kuwa ni msijui amlokole si na nini mshaka kwa makanisa ya design mbalimbali mbali. kwa hiyo kuna unafiki wa hali ya juu sana sawa unaweza kutana na, na, na watu kwa kanisani ukasha wewe kaamini kwamba mtu kweli hizo habari za mbeni za kweli zinapoenda za kweli kuhusu huyu mtu lakini anakwenda kanisani kila siku na anafunga anafanya mambo mengine makubwa lakini ukiambiwa mambo ambayo anayafanya unaweza kushangaza kwa hiyo anazunguza kwamba lazima kwa kuna kuna wanawake wengi ambao wanasema kwamba mimi kama naume mcha Mungu hizo wanawake wengi wanasema hata kama naume mcha Mungu yeye mwenyewe huyu mwanamke anasema kwamba nataka mwanaume mcha Mungu. Ukimuuliza hivi mcha Mungu yukoje? Haelewi. Misha uliza watu kadhaa. Hivi unafanya hivi una mwanaume mcha Mungu yukoje? Wewe unafikia kumcha Mungu kutokana na wewe mwenyewe kama wewe ni mcha Mungu. Wewe unamcha Mungu kivipi? Haelewi. Hilo lingine ambalo nimependa kuzunguza. Lingine ambalo litakusaidia kupata kuweza kumjua mwanaume ambaye ni mwaminifu ambalo ni, ni, ni kubwa sana jinsi gani huyu mtu anapenda kusaidia hata watu ambao hana uhusiano nao yani mtu ambaye anapenda kusaidia watu yani ni generous kwa sababu yani ni mkarimu anapenda kusaidia seria watu no sasa mtu ambaye anapenda kusaidia watu maana anathamini watu anaheshimu watu sio kwamba ni mtu ambaye anapenda kuwatumia watu no 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 yani mtu ambaye anapenda kutumia watu ni kwamba ni mwepesi wa kusaliti <laughs> kwa story moja eh uh, yule mwanaume anasema kwamba na mimi katika maisha yangu nimshatembea na wanawake wengi yani usaliti uko ndani ya damu yani wewe yule anasema anasema usaliti uko ndani ya damu sio sio anasema na mke yake sio katulia mwanamke mmoja kwa sababu ni ujinga wa hali ya juu sana kwa mwanaume kufikia statement anasema kitu kama hicho kwa sababu hakuna faida yote katika kusaliti hakuna faida yoyote ile ni kujidanganya tu kwingi. Kwa hiyo najizunguza ni kwamba ukipata na mtu ambaye unamwona kwa ana hai. Kwa hiyo usiangalie eneo moja, angalia maeneo mengi. Ndio maana nimezungumza kitu kama hicho. Angalia maeneo mengi, sawa? Angalia mtu ambaye ni mkarimu. Mtu ambaye ni mkarimu maana yake anathamini mtu. Hawezi akamtumia mtu kwa faida yake tu mwenyewe personal. Si si. Mara kadhaa mimi binafsi kutokana na na kufahamu muhimu wa hiyo hiyo inasaidia sana, sawa? Unaona ufahamu hilo? Yaani naweza kumuona mtu ana haraka anatembea mimi naendesha gari. Nitasubiri simjui huyu mtu. Nitasubisha gari naambia ana mgeni eh anaingia ndani. Yeye mwenyewe anashangaa. Si mfahamu wala lakini nimesubisha gari kwa ajili yake. Sasa namuona anatembea kasi. Yaani mara nyingine nimesha palifti kama mara mbili, sana za usiku. Mtu nimempa palifti simjui lakini nimeona 
huyu mtu anauli hana nimeka kazi nampeka mahali fulani na mbaya mwana hela ya boda boda hii ameta kufikisha jibali nenda si yani yani nafanya vitu hivyo kwa sababu nafahamu vinisaidia mimi kujua kwamba nathamini watu ilo ni eneo lingine la mwisho ambaye nataka kuzungumza mwanaume ambaye ni atakuwa mwaminifu kwako ni mwanaume ambaye kwa sehemu kubwa atapenda awe anakufurahisha kwenye tendo la ndoa anapenda nizungumze ile kwa kwa sababu gani ni jambo jambo ambalo watu wengi wanalipuuzia wanaona tendo la ndoa ni la kawaida na especially kwa watu ambao wako ndani ya ndoa tendo la ndoa lina nguvu ya ajabu sana mwanaume ambaye atajitahidi sana kumridhisha mke wake anatengeneza kitu ambacho kitamsaidia yeye mwenyewe aogope kuchepuka bila bila kujua unafanya tendo la ndoa na mwanamke mwanamke kafika kileni na wewe kafika kileni sawa kuna kichocheo ambacho kinatoka katika nafsi zetu kinaitwa oxytocin sawa oxytocin sasa hii kichocheo kinabakuwa kinatoka mara kwa mara kinasababisha mtu ampendelee aliyemzoea kuliko mtu mwingine tofauti imefanyika tafiti hizo sawa inasababisha mtu ampendelee mtu aliyemzoea kuliko mtu mwingine mwingine hata kama ngoja na mzuri kiasi gani una, una, unaweza unaweza ukaona jinsi gani uh, ni kitu ambacho watu wengi wanakana cha kawaida lakini kitu ambacho kina nguvu ya ajabu sana kwa ni eneo ambalo katika katika ulimwengu huu ambapo unakuta watu wanaanza kushirikiana tendo la ndoa hata kabla hawajaingia ndani ya ndoa ni eneo ambalo mwanamke ambaye ameanza kwa mtindo wa bibila aliangalie kwa kina sana kwa hiyo hayo yanaweza kusaidia kuweza kupata mwanaume mwanaume ambaye of course at least ana uwezo wa kujizuia na kwa mwaminifu kwa mwanamke aliye naye na especially vile vile kichangiwa na kama mwanamke naye anaye atoa ushirikiano wa kutosha katika maeneo mbalimbali kwa sababu gani kuna wanaume ambao wanasaliti kwa sababu ya kumwadhibu mwanamke sawa oh sijui ni mchafu sijui una kibuli sijui una wivu sijui nini unapenda pesa vitu kama hivyo kwa hiyo kuna wanaume ambao wanawasaliti wake zao kama kuadhibu wake zao sasa hiyo ni mbaya <laughs> Alright, ndege kwenye solo lingine hapa. Nasema doctor, mimi ni binti mwenye umri wa miaka 19. Nina mpenzi wangu lakini tukitoka tukitokea hata nimemkosea kosa dogo tu. Anachukia na anavunja mahusiano ila hasira zikimuishia anarudi tena. Hivi doctor, huyo ananipenda kweli au vipi? Well, binti wa miaka 19, uh, nikipenda kuambia wazi kabisa mwanaume uliye naye sio na umri wa miaka mingapi lakini uko wenyewe ni kwamba huyu mwanaume hana mapenzi ya kweli na ni mtu wa hatari anasema tukikosana kidogo tu na ma, anavunja mahusiano sasa mtu ana namna hiyo anayevunja mahusiano mwanake hayoni thamani yako yani anaona kwamba nikichana na wewe utapata mtu mwingine tu wakati wote ule sasa ha, hayoni thamani yako Lingine ambalo lipo ambalo naliona kwenye kesi kama ya kwa umri ulionao wa miaka 19. Wenda huyu mwanaume kama una, una uhuru wa kushika simu yake kupekua simu yake kama una uhuru. Wenda huyu mwanaume ana wanawake wengine vile vile. Sasa pale ambapo mmegombana, mmeprofeshana, mkanumiana, sawa? Sawa? Na nafasi ya yeye kuto kuwasiliana na wewe anakuwa na uhusiano na mpenzi yule mwingine. Sawa? Kwa hiyo akishaanza na akimvuruga yule na narudi kwako tena wewe. Kwa hiyo anafanya nji, anatumia njia ya vurugu ili mnuniane usiwasiliane naye vizuri ili ampulize am, yule mwingine tena kule. Kwa hiyo anaanzisha mwisho. Kwa hiyo ana wanawake wawili au watatu hizo kesi ninazo. Za watu ambao wana wapenzi zaidi ya watatu. Kwa hiyo upo uwezekano mkubwa kama yani kama huna uhuru wa kushika simu yake basi tambua kwamba hauko peke yako. <laughs> Okay, niingie ni so ni nasema doctor naomba unisaidie. Mimi ni kijana mwenye umri miaka 27. Nikicheza ngoma ya kubwa na mpenzi wangu mara nyingi nikimaliza huwa anafioza. Hivi anakuwa na maanisha nini? <laughs> okay, hujaniambia umri wako, hujaniambia uhusiano wako na muda gani lakini hiyo ni dalili ya mwanamke ambaye kwa sehemu kubwa anaona una mapungufu. Aidha kuna tatizo la kuwahi kumaliza kwa hiyo ndio mmaliza hiyo. Yaani ndio mnichafua hivi. Kwa hiyo anafuta. Akaweza kuambia exactly eh hasa kitu gani ambacho kinasubisha hali kama hiyo kujitokeza. Hilo la kwanza. La pili uh, iwapo kama ni umetokea mara moja au mara mbili huenda unashindwa kumfikisha kileni kama una tatizo la kuwahi kumaliza. Unashindwa kumfikisha kileni lakini una kiumbe kidogo. 
Kwa hiyo tayari ana associate au anahusianisha kutofika kwa kwa kileleni na wewe kulikuwa na kiumbe kidogo. Kwa hiyo anasema ah hivi kwa nini anaendelea na huyu? Unaona? Kaza na kiumbe kidogo. Vitu kama hivyo. Kwa hiyo angalia mmoja kati hayo inaweza kuwa imechangia kitu kama hicho. Kwa hiyo kama unadezo hilo la kuwahi kumaliza nikipenda kuambia nayo tiba. Kama unadezo lile la kiumbe kidogo tu asiliane vile na tiba ambayo inaweza kuongeza urefu ambao uzidi nchi tatu. Naona maswali kuna kubakia moja tu hapa. Asema daktari mimi ni msichana mwenye umri wa miaka 29. Eti daktar kutembea na mwanaume kinyume na maumbile kuna madhara? <laughs> Okay, nimepata kulizungumza ili wazi. Nilikuwa na mpango wa kuweka picha fulani za wanawake ambao wamekuwa na mchezo huo na athari ambayo wamezipata kwenye video ambayo nimeweka usijioni ya leo inayosema mwanamke mtamu kitandani hufanya mambo haya. Hiyo video nilikuwa nimepanga niweke lakini muda wa kufanya shooting video yao nimeichukua dakika 40 ni muda wangu ulikuwa umeniishia. Kwa hiyo nikashindwa kuweka hiyo video clip wameonyesha. Kwa hiyo nimepata kwamba ina madhara. Kwa kifupi ina madhara na kwa sababu gani uh, eneo lile ambao unafanya kinyume na maumbile halikuumbwa kwa ajili ya hivyo na lina lina uh, ya, halina ile uwezo wa kutanuka kama vile ilipo viungo vya uzazi vya kawaida uwezo wake wa kutanuka ni mdogo kuna raha ndiyo sawa sikataa kwamba kuna kuna raha ndiyo lakini napenda nikwambie kwamba ina athari na vile vile inaweza kusababisha 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 kansa Sawa, sawa. Bila eneo limeumbwa kwa sababu ya kutoa tu vitu. Sio kuingiza vitu. <laughs> Unaweza kuona kitu kingine. Ile umbo lime, limeumbwa ile eneo limeumbwa kwa ajili ya kutoa tu vitu. Sio kuingiza kitu. Sasa wewe unapokuwa unaingiza kitu unakwenda kinyume kabisa na hali ya kawaida ya ya ile ya, 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 ya ile eneo. Kwa hiyo ni eneo ambalo lina madhara na <laughs> nime <laughs> Kwenye video ambayo nime nime nimeiweka jioni ya leo nimeweka kuna kuna watu ambao wanafanya mapenzi kwa kutumia midomo yao sawa kuna wengi wana kwa wanafikiria kwamba kuna wengi wanaamini kwamba kuna madhara na nini na nini na nini sasa nime nime nimetoa maelezo kwenye hiyo video ambayo nimeweka tafiti zinaonyesha kwamba pale ambapo nimepata nilizungumza ili kwa faida kwenye case kuna watu ambao wataweza kuingia kwenye YouTube pale ambapo hii nazungumzia tafiti za kisayansi zungumzie maneno yangu mimi pale ambapo mpenzi ambaye unafanya naye mapenzi kwa sababu kwa kutumia mdomo sawa sitoi maelezo ya kutosha mpenzi uliye naye ameshatembea na wanawake au wanaume wasiopungua watano uwezekano unakuwa ni mkubwa sana wa kupata saratani ya mdomo au ya koo kwenye hiyo video nimeweka mpaka asilimia sawa kwa hiyo wakiwa kama ameshatembea na wapenzi kumi na ile uwezekano wa kupata ugonjwa unakuwa mkubwa. Sasa sipende kutoa zile details zake nini lakini nazungumzia tafiti zimefanywa na choki moja kile West Minister kinaitwa West West Minister University. Sawa. Kwa hiyo kwa hiyo kuna 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 athari ambazo watu wanafanya vitu bila kujua. Sasa na kama kama unaweza kutembelea kwenye YouTube itembelea hiyo video. Uh, kuna mambo mengi ambayo nimeongea hapo ambayo tutaweza kukusaidia kwa sababu kuna mambo mengine ya ajabu kidogo. Sawa, ni ambayo nimeweka pale. Kwa hiyo ni jambo la msingi tuzunguzie lakini uh, all in all ni kwamba mahusiano ya kimapenzi kwenda kinyume na maombele ni haramu na yana madhara. Hakuna message nyingine ambayo ilikuwa na swali la mwisho na mbaki dakika tano. Mimi naitwa Dr. Paul Nelson niko Mwanza katikati ya jiji la Mwanza jengo la Nyanza barabara ya Kenyatta. Karibuni kwa ushauri kama wale ambao wako Mwanza ushauri kujia msingi wangu ni shilingi elfu tano mtakao ushauri kwa njia simu bila gharama ya shilingi mbili namba zangu za simu eh, fundi mitambo ameelekea pale chini 0735999 na channel yangu ya YouTube inabebwa kwa jina ile pale Paul Mwaipopo kuna mada mbalimbali ambazo tazikuta pale za kusaidia kujifunza. Na mshukuru sana uongozi wa Bameda kwa nafasi hii ambayo nilipatia ya kuendesha kipindi hapa kila siku ya Ijumaa. Kama mfungulie katikati ya kipindi kila siku ya Ijumaa na kuepo hapa kuanzia saa 4. Kwa hiyo uambie marafiki zako endelea kusikiliza kuangalia Bameda TV. Na nakushukuru eh, mtazamaji kuchagua Bameda TV na endelea kuangalia Bameda TV mpaka Ijumaa ijayo nikutakie usiku mwema kwa herini.